，欢迎来到中年频道，请订阅频道，所以大家不要错过当天最热门的新闻。希望大家看我们的视频开心。热巴童年调皮捣蛋，秦剑咬碎彰显创意力，如今成就演艺巅峰。今天咱们要聊的话题可是迪丽热巴的咬琴秘闻。没错，你没听错，小时候的热巴可是个调皮捣蛋的小家伙，为了躲练琴，居然玩出了个大招，直接咬碎了琴剑。这招绝对可以说是音乐界的绝招一百式了。话说， 2001年，那时候的热巴才九岁，被老爸拉着去参加了一次艺术学院的考试。他当时还以为是上什么兴趣班呢，结果被录取了，才知道原来是个专业的舞蹈院校。这一看就不对劲啊！小姑娘心想。学舞蹈还得每天练，这日子的怎么熬啊？结果小热巴就在琴前面拿着小牙齿，砰砰的一咬，琴键就跟吃了定心丸似的，啪啦啪啦的被他啃成渣了。他的练琴创意居然能达到这么高的水平，简直是调皮捣蛋天才！这位小姐姐小时候真是怪不得。原来是个狡猾的小狐狸。他说，小时候每天要练差不多四小时，这简直是煎熬啊！坐不住的他，直接把琴盖掀开，抽琴弦，但是嗨，琴弦硬得很，抽不动。小小年纪就懂得咬琴键了，真是奇葩中的奇葩。热巴自己也说，小时候为了躲练琴。他玩过很多花样，比如说把钢琴盖掀开、抽琴弦，硬是抽不动，咋整？不咋整，就用小牙齿咬碎了琴键。这是多么疯狂的举动啊！看来小时候的热巴就是个创意无限的小调皮。想象一下，一位长大后如此出色的女演员。竟然曾经是个破坏琴器的淘气鬼，实在是让人啼笑皆非。小时候的他，坚持不下去的时候，竟然会有这么多创意，真是让人捧腹不已。不过，时间飞逝，小热巴也长大成了我们心中的大热巴。他的才华不仅仅局限在舞台上，更是蔓延到影视圈。2013年，他主演了个人首部电视剧《安娜尔罕》，而正式出道之后，一路高歌猛进。2015年，凭借爱情剧《克拉恋人》赢得高人气，并获得国剧盛典最受欢迎新人女演员奖。2018年，更是成为金鹰电视艺术节的第七位金鹰女神。还获得了观众喜爱的女演员以及最具人气女演员两项殊荣，难怪小时候敢咬琴键，原来是为了给自己积攒了一口好气场。热巴的生平故事还有更多精彩的一面。2007年，他毕业于新疆艺术学院附属中等艺术学校，成为新疆歌舞团的舞蹈演员。2009年，他曾在东北师范大学民族学院读了一年预科，期间还参加了吉林省的首届少数民族新歌大赛，最终获得了省级三等奖。看起来他一直对艺术充满热情，只是方向不同罢了。不过，这个小家伙小时候的咬琴事件，估计要成为他一生的经典之一。现在回头看，小时候的热巴玩的可真开心。不过他自己也是有点小遗憾的。曾经有人问他，如果回到一十四岁，最想做什么？他回答：好好学钢琴。看来。当时的破坏琴器行径留下了点小遗憾。
这样有创意的琴童，也难怪能有今天的成就。小时候调皮捣蛋，长大后却是一位实力派演员，这也是他的成长经历中不可或缺的一部分。有时候，儿时的一些淘气行为也是成长的一部分，不是吗？最后。让我们来深度点评一下这个琴键咬碎的事件。小时候的热巴虽然玩世不恭，但她的才华和潜力显而易见。这次的琴键咬碎不仅是对琴的叛逆，更是对传统学习方式的一种反抗，是她勇于表达自我个性的表现。而随着她的成长，热巴逐渐认识到学琴的重要性。也在成年后表示，如果能回到一十四岁，他最想做的就是好好学钢琴。这种态度的转变，是他对自己成长过程的一种深刻理解，也是对音乐艺术的一种敬畏之心。总的来说，小时候的破坏琴器行为虽然有些调皮。但正是这些经历塑造了现在的迪丽热巴。她的故事告诉我们，每个人都有成长的过程，有淘气的时候，也有认真的时候，而这些都是构成一个人独特魅力的因素。所以，小时候的任性和创意未必是坏事，说不定还是埋下未来成功的种子呢。感谢您观看视频。如果您觉得本时事通讯有用，请不要忘记点赞、评论和订阅。祝您生活愉快，充满活力。